ഹലോ മക്കളെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലൈഫ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൂടാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യമാണ് റെസ്പിറേഷൻ ലൈഫ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ മാത്രമല്ല നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ലൈഫിൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കും നിങ്ങൾക്ക് റെസ്പയർ ചെയ്യാതെ എയറെടുക്കാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ആൻഡ് നമ്മളുടെ എക്സാമിനും ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് കുറച്ചധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാറുണ്ട് സോ നമ്മളുടെ ഈ റെസ്പിറേഷനെ നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അതിലൊന്നാണ് എനൈറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ മറ്റേതാണ് എയ്റോബിക് റെസ്പിറേഷൻ അപ്പോൾ എന്താണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്നാണ് നമുക്ക് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ റെസ്പിറേഷൻ എടുത്തു റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ ബ്രീത്തിങ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണല്ലേ നമ്മൾ എയർ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്നു പുറത്തേക്ക് കളയുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും എന്ത് ചെയ്യും സെല്ലിൽ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ന്യൂട്രിയൻസിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് എനർജി റിലീസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സെല്ലുലാർ റെസ്പിറേഷൻ ശരിക്കും ഈ റെസ്പിറേഷനെ നമ്മൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയർ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്നതും പുറത്തേക്ക് വിടുന്നതും ആണെന്ന് അത് ആക്ച്വലി ബ്രീത്തിങ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വെൻറ്റിലേഷൻ ആണ് ഓക്കെ റെസ്പിറേഷൻ എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എനർജി റെസ് റിലീസിങ് പ്രോസസ്സ് ആണ് എനർജി റിലീസിങ് പ്രോസസ്സ് എനർജി റിലീസിങ് പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി എന്ത് പറയുന്നത് റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുക അതിനാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓ ക്ഷീണമാവുന്നു ഞാൻ എന്ത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ അതായത് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഴിച്ച ആ ഫുഡിനെ നമ്മൾ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യും എന്നിട്ട് സിമ്പിൾ കോമ്പൗണ്ട് ആക്കി മാറ്റും ആ കോമ്പൗണ്ടിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഗ്ലൂക്കോസ് ആയിക്കോട്ടെ അമിനോ ആസിഡ് ആയിക്കോട്ടെ ഫാറ്റി ആസിഡ് ആയിക്കോട്ടെ ലിപ്പിഡ് ആയിക്കോട്ടെ ഗ്ലിസറോൾ ആയിക്കോട്ടെ അപ്പോൾ അതിനകത്തൊക്കെ എനർജി റിച്ച് ആയിട്ടുള്ളൊരു കോമ്പൗണ്ട് ആണ് അപ്പോൾ അതിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എനർജി കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം ഈ കോമ്പൗണ്ട്സിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ നമ്മൾക്ക് എന്ത് വേണം ചില ഓർഗാനിസംസ് ഓക്സിജൻ ഉപയോഗിക്കും ചില ഓർഗാനിസംസ് ഓക്സിജൻ ഉപയോഗിക്കില്ല ഓക്കെ അപ്പം എന്തായാലും എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സെല്ലുലാർ റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വെറും വെറും റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയാം ഇത് ഓരോ സെല്ലിൽ നടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് സെല്ലുലാർ റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ഇപ്പോൾ ഗ്ലൂക്കോസിനെ ആയാലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അതിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് റിലീസ് ചെയ്യണം എനർജി റിലീസ് ചെയ്യണം അപ്പം ഈ എനർജി റിലീസിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ബ്രേക്ക് ഡൗൺ പ്രോസസ്സിന് ചില ഓർഗാനിസംസ് എന്ത് ചെയ്യും ഇൻ ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ആണ് ഇൻ ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഈ ബ്രേക്കിങ് പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് ഇൻ ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ആണെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ പറയും എയ്റോബിക് റെസ്പിറേഷൻ എയ്റോബിക് റെസ്പിറേഷൻ ഇനി ചില ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഓക്സിജൻ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കില്ല ഓക്കെ ഈ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ പ്രോസസ്സ് ഇൻ ദി ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ആണെങ്കിൽ ഇൻ ദി ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഓക്സിജൻ്റെ ആബ്സെൻസിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് എന്ത് പറയും എനെയ്റോബിക് റെസ്പിറേഷൻ എനെയ്റോബിക് റെസ്പിറേഷൻ റെഡി ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓക്സിജൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മറ്റേതിൽ ഓക്സിജൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെ ഇത് ഓക്സിജൻ യൂസ് ചെയ്യുമ്പം ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് ഓക്കെ ഇതൊരു കംപ്ലീറ്റ് പ്രോസസ്സ് ആണ് ഓക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആണ് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ യൂസ് ചെയ്യാതെ ആകുമ്പം ഇതൊരു ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആണ് ഇത് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആണ് ഓക്കെ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടാണ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രോഡക്ട്സ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് പ്രോഡക്ട്സ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വാട്ടർ പ്ലസ് എനർജി കംപ്ലീറ്റ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ കംപ്ലീറ്റ് ഓക്സിഡേഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബൈ പ്രോഡക്ട്സ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും വാട്ടറും എനർജിയും ആണ് ആ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് കളയുന്നത് ഓക്കെ പക്ഷെ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ബ്രേക്ക്
large amount of energy release. Here is the small amount of energy release. Here is the small amount of energy release. This is the main item in complex organisms. Occur in complex organisms. That is the aerobic respiration. But what is aerobic respiration? Simple idle organisms. Occur in simple organisms. Like bacteria, fungus, and this is a complex process. This is a simple process. Okay? This is a complex process. And this is the main item cytoplasm and mitochondrial. Cytoplasm and mitochondrial. What is aerobic respiration? This is a simple process. Simple process. Narakana Vida Vichitana, Cytoplasa Televichitan. Vithya Samanslao, Makli, the important title topic on it. Udigarna Shalim with two over the examiner's theorem iter repeat in the Chodikin or question goodiana, aerobic respiration, Ade Polatane, anaerobic respiration. Aerobic respiration and anaerobic respiration. Ready, lay. Aerobic respiration and anaerobic respiration. In the case, I will extra on down the law. Okay, corpella. Aerobic respiration and aerobic respiration. Important title topic. Repeated it. They both are differentiated. I am going to show you how to do it. Clear eye. I am going to show you how to do it. Okay. Now, they both are detailed. I am going to show you how to do it. Very interesting. I am going to show you how to do it. Talpe yang tenggel bachelor join jia, malam boleh pelik ya. Ada lengan lengan yang kalau wear video ano, yang kalau comfortable ayer kena, abrudu pelik ya, paksa pelik ya. Okay.